হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সবাই কেমন আছেন আজকে আবারও একটা কিন্তু অনেক দিন পর রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম আজকে করে দেখাবো খুব ইজি একটা রেসিপি রূপচাঁদা ফিশ কিভাবে খুব মজার উপায়ে ফ্রাই করে আমরা নাস্তায় খেতে পারি বিকেলে নাস্তায় অথবা দুপুরের লাঞ্চে রাতের ডিনারে যে যেভাবেই খাই না কেন যখন তখনই খাই না কেন অনেক বেশি মজার উপায়ে ফ্রাই করার টিপসটাই কিন্তু সবচেয়ে বড় জানার দরকার আছে তাই না তো সেভাবেই করে দেখাবো আশা করি আজকের রেসিপিটিও আপনাদের কাছে ভালো লাগবে তো এখানে আমি অনেকগুলো রূপচাঁদা ফিশ নিয়েছি এর মধ্যে একটা বড় সাইজের লেবুর জুস আমি বেশ ভালো করে দিয়ে দিলাম সবগুলো ফিশের মধ্যে দিলাম এখন আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ করে করে আর দিব গুঁড়া মশলার মধ্যে হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া তো মরিচ গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ আর দিব হলুদ গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া ভাজা জিরের গুঁড়া সব কিছুই দিব হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ ভাজা জিরের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ যেহেতু এখানে ফিস আছে বেশি সে কারণে মশলার পরিমাণটা বেশি তবে আপনারা যদি দুইটা তিনটা চারটা এরকম নিতে চান তো মশলার পরিমাণটা নিজেদের উপর ডিপেন্ড করবে কতটুকু মশলা দিতে চাচ্ছেন তো এই ছিল আমরা রেগুলার যে মশলাগুলো খাই তরি তরকারির মধ্যে সব মশলা দিয়েই শুধু আমরা ম্যারিনেট করে রেখে দিব সাথে থাকবে লেবুর যে জুসটা সেটা লেবুর জুসের কারণে এটার টেস্ট দ্বিগুণ বেড়ে যাবে অবশ্যই লেবুর জুসটা চিপে দিয়ে দিতে হবে সবগুলো করার পর আপনারা চাইলে দু থেকে তিন ঘন্টাও রেখে দিতে পারেন বা চার পাঁচ ঘন্টাও রেখে দিতে পারেন নর্মাল ফ্রিজে অবশ্যই বেশি সময় ধরে রাখলে নর্মাল ফ্রিজে রাখতে হবে আর যদি নিচে রাখতে চান তাহলে বিশ মিনিট আগে ম্যারিনেট করে রেখে তারপর ফ্রাই করতে হবে তো আমি যেহেতু আমার তাড়াহুড়ো আমি বিশ মিনিটের জন্য রেখে দিয়েছিলাম এখন জাস্ট ফ্রাই করে ফেলব এখানে যেহেতু বেশি পরিমাণে ফিস আছে সে কারণে আমি কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে মানে ফ্রাই করব কর্নফ্লাওয়ার ছাড়াও কিন্তু ফ্রাই করা যাবে তবে কর্নফ্লাওয়ারটা দিলে কি হবে উপরের স্কিনটা খুবই ক্রিসপি হবে খেতে ভালো লাগবে বেশি নাস্তার জন্য তো অবশ্যই পারফেক্ট হবে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ফ্রাই করলে ওপর থেকে সুন্দরভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে তারপর কিন্তু কোট করে নিতে হবে বেশি পরিমাণে দেওয়ার দরকার নেই অল্প স্বল্প করে করে দিয়ে কোট করলেই হয়ে যাবে এখন আমি প্যান বসিয়ে দিলাম চলোতে দিয়ে দিব তেল প্যানের মধ্যে তেলের পরিমাণটা অবশ্যই একটু বেশি করে দিবেন এতে করে রূপচাঁদা ফিসগুলো সুন্দরভাবে ফ্রাই করা হবে ভেতর পর্যন্ত সেদ্ধ হবে সুন্দরভাবে তো আমি একসঙ্গেই দুইটা ফ্রাই করে নিব যেহেতু প্যানটা একটু বড় সাইজের আছে ছোট প্যান হলে কিন্তু একটা একটা করে ফ্রাই করতে হবে আমি সরিষার তেলে এই ফিসগুলো ফ্রাই করতেছি কারণ সরিষার তেলের কিন্তু একটা সুন্দর ঝাঁজ আছে ফ্লেভার আছে এর ফলে এটার ফ্রাইটা মানে টেস্ট দ্বিগুণ বেড়ে যেতেও পারে ভালো লাগবে আর কি ট্রাই করতে পারেন আপনারাও এগুলো ফ্রাই করতে তিন থেকে চার মিনিট সময় লাগবে চুলোর আঁচটাকে বাড়িয়ে কমিয়ে নিজের মতো করে করে বুঝে বুঝে তারপর একেবারে ক্রিসপি করে ফ্রাই করে নিতে হবে ওপরের যে স্কিনটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছেন কতটা ক্রিসপি হবে এই ফ্রাই ফিস আর এগুলো নাস্তা হিসাবে খেতে পারলে তো ভালো লাগবে এটা আমরা সবাই কম বেশি জানি তাই না তো আশা করব আমার এই ফিশ ফ্রাই রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে তো অবশ্যই অনুরোধ করব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার তো বাকি যেগুলো আছে সবগুলো আমি এভাবেই ফ্রাই করে নিব এই তো কালারটা কিন্তু একেবারে সোনালি কালার করে আমি ফ্রাই করে নিয়েছি বাকি সবগুলো একই প্রসেসে ফ্রাই করে নিচ্ছি তারপর আমি দেখাচ্ছি সবগুলো ফ্রাই করার পর কেমন হয়েছে আর দীর্ঘ সময় পরও যদি আমরা এটা পরিবেশন করি তাহলেও কিন্তু ক্রিসপি থাকবে এই তো মজাদার রূপচাঁদা ফিস ফ্রাই এই মাছের ভিতরের টেস্টটা যে এত মজার আমরা কম বেশি সবাই জানি যারা খেয়েছি আর যারা এখনও ট্রাই করি নাই অবশ্যই ট্রাই করে ফেলবেন এত মজার একটা রেসিপি আশা করব ট্রাই করে অবশ্যই লিখে জানাবেন আর কেমন লাগলো তা তো অবশ্যই আজকে কমেন্ট করে জানাবেন তাহলে বিদায় সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ